Three, two, one. <목소리> 안녕하세요. 오늘은 쪽선명 맛집 소개와 함께. 실제로 맛집 한 곳을 방문해 진짜 리뷰를 해드립니다. 최근에 업로드했던 맛집 소개 영상을 보면서 뭔가 부족한 점을 발견했습니다. 그건 바로 실제 맛집 방문 후기가 없어서 현장감이 떨어진다는 것이었습니다. 그래서 이번 영상 2분 2초부터 라면 맛집인 맨야코노와 실제 방문 후기를 볼수 있습니다. 맨야코노아를 가는 길에 멋진 그래피티 벽화들을 볼수 있었습니다. 영상 촬영을 마친 후 다시 이곳에 들러서 벽화 사진들을 잘 촬영했습니다. 유튜브 커뮤니티에 게시해 놓을 테니 관심 있으신 분들은 커뮤니티 글을 확인해 주세요. 왼쪽에 오늘 방문한 맨야코노아 간판이 보입니다. 맨야코노아 오픈 시간은 11시 반인데 입장 대기줄이 있었습니다. 키오스크 선결제를 통해 간편하게 주문할 수 있었습니다. 화면에는 안 나왔지만 창가 쪽에 4인용 테이블이 두개 있었습니다. 비록 공간은 조금 협소했지만 옷걸이와 앞치마 등이 있어 편안히 식사할 수 있었습니다. 오늘 제가 주문한 라면은 해장라면이었습니다. 해장라면을 고른 이유는 해장라면의 온라인 후기평이 특히 좋아서 주문했습니다. 해장라면의 빨간 국물을 보고 맵다고 생각할 수 있지만 그렇지 않았습니다. 쉽게 말하자면 해장라면의 맵기 강도는 신라면의 매운맛 정도였습니다. 또한 차슈, 반숙란과 함께 먹으면 라면의 맵기 강도가 서서히 줄어듭니다. 해장라면을 한번 휘저어보면서 어떤 재료가 들어가 있는지 살펴보겠습니다. 라면 밑에 있는 추가 재료는 없었지만 라면과 기본 재료들의 양이 풍부했습니다. 해장라면의 국물은 크게 걸쭉하지 않고 일반 라면의 국물과 비슷했습니다. 해장라면을 처음 먹었을 때는 얼큰하다라는 생각이 가장 먼저 들었습니다. 하지만 앞서 얘기했던 깍두기와 각종 재료들과 함께 먹으니 점점 안 매워졌습니다. 처음에는 조금 맵다고 생각할 수 있지만 먹다 보면 속이 시원해지는 느낌이었습니다. 차슈의 맛은 말할 것도 없이 끝내줬습니다. 조금씩 먹다가 마지막에 왕창 먹었습니다. 기호에 따라 딱딱한 면으로 변경할 수 있는데 저는 기본 면을 먹었습니다. 차슈 한 조각의 일부를 라면과 함께 먹어봅니다. 입안이 고소해지면서 포만감이 차오릅니다. 남은 차슈 한 조각은 다른 재료와 섞지 않고 온전히 먹었습니다. 저는 완숙라면 선호하지만 라면에 들어간 반숙라면은 언제나 맛있었습니다. 
건강을 생각해서 라면 국물을 조금 남기는 편이지만 이번에는 전부 다 먹었습니다 이렇게 촬영하고 보니 제가 푸드파이터가 된 느낌이네요 맞은편 뚝섬역 1번 출구 앞에 블루보틀 뚝섬점이 보이네요. 
완전히 폐업한 줄 알았던 커피베네가 전면 재단장한 후 매장을 오픈했네요. 카페베네 옆에 와인 아울렛 매장 있었습니다. 와인픽스 아울렛이라는 곳인데 와인 애호가라면 방문하셔도 좋을 것 같습니다.